যে সব অঙ্কের গৃহশিক্ষকেরা আমার চ্যানেলের ভিডিও প্রথমবার দেখছেন প্রথমে তাদের জানাই যে আমি উৎপল চৌধুরী এবং আমার চ্যানেলের নাম পলটেক বাংলা আমি দীর্ঘদিন অঙ্কের গৃহশিক্ষকতার সাথে যুক্ত আমি ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য অঙ্ক নিয়ে ইতিমধ্যেই আমার চ্যানেলে বেশ কিছু ভিডিও আপলোড করেছি এবং সেই ভিডিওগুলোতে আমি অঙ্কে দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের জন্যই বিশেষভাবে অঙ্ক বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে সব নতুন অঙ্কের গৃহশিক্ষক এ বিষয়ে আগ্রহী এবং এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন তাহলে আমার ভিডিওগুলো দেখাটা অনেক সহজ হবে তাহলে শুরু করা যাক আমি যেভাবে এতদিন অঙ্কে দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের সহজ করে অঙ্ক বোঝানোর চেষ্টা করেছি সেগুলোই ধাপে ধাপে নতুন গৃহশিক্ষকদের কাছে বলার চেষ্টা করব। অঙ্কে দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের সহজ করে অঙ্ক বোঝানোটা খুবই কঠিন কাজ এবং সেজন্য নতুন অঙ্কের গৃহশিক্ষকদের অবশ্যই ধৈর্য রাখতে হবে এবং ওই শ্রেণীর সব অঙ্কের সমাধান করার দক্ষতা থাকতে হবে আমি কখনোই ছাত্রছাত্রীদের একসঙ্গে বেশি অঙ্কের সমাধান করে অঙ্ক বোঝানোর চেষ্টা করি না আমি যেভাবে এতদিন অঙ্কে দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের সহজ করে অঙ্ক বোঝানোর চেষ্টা করেছি সেগুলোই আমি ধাপে ধাপে নতুন গৃহ শিক্ষকদের কাছে বলার চেষ্টা করব প্রথমে আমি বিষয়টাকে দুটো ভাগে ভাগ করে নেব এক হচ্ছে অঙ্কে দুর্বল ছাত্রছাত্রী দুই হচ্ছে সহজ করে অঙ্ক বোঝানোর উপায় আজ আমি অঙ্কে দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের সম্বন্ধে আলোচনা করব প্রথমেই বলি আমি অঙ্কে দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর সময় কখনোই একজনের বেশি ছাত্রকে একবারে পড়াইনি এবং ছাত্র বা ছাত্রীর বাড়ি গিয়ে তাকে একা পড়িয়েছি এরপরে আমি বোঝার চেষ্টা করেছি ছাত্রটি অঙ্কে কতটা দুর্বল সেজন্য আমি বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর প্রথমে খোঁজার চেষ্টা করেছি এবং সেই প্রশ্নগুলো হল এক নম্বর ছাত্রটি নিজে থেকে অঙ্ক করতে চায় কি না নাকি ছাত্রটিকে জোর করে অঙ্ক করাতে হয় অর্থাৎ অঙ্কের প্রতি ছাত্রের আগ্রহ আছে কি না দু নম্বর অঙ্কের প্রতি আগ্রহ আছে কিন্তু অঙ্ক না বোঝার জন্য অঙ্ককে ভয় পায় কি না তিন নম্বর অঙ্ক ছাড়া অন্য বিষয়গুলোতে আগ্রহ আছে কি না চার নম্বর অন্য বিষয়গুলোতে ভালো কিন্তু অঙ্কে দুর্বল কি না পাঁচ নম্বর একদম পড়াশোনা করতে চায় না কোনো বিষয়ে আগ্রহ নেই এরূপ ছাত্র ছ নম্বর ছোটোবেলা থেকে এখন পর্যন্ত বাড়িতে অঙ্ক কিভাবে শিখেছে বাবা মার কাছে শিখেছে কি না গৃহ শিক্ষক বাড়িতে এসে পড়িয়েছে কি না কোনো কোচিং সেন্টারে গিয়ে পড়েছে কি না অথবা এগুলোর কোনোটাই নয় সাত নম্বর ছোটোবেলা থেকেই অঙ্ক দেখলে ভয় পায় কি না আট নম্বর ছোটোবেলা থেকে অঙ্ক না করার জন্য এখন অঙ্কের কিছুই বুঝতে পারে না এবং সেজন্য অঙ্কটা এড়িয়ে যায় ন নম্বর অনেকে অঙ্ক বুঝতে না পারলেও পরীক্ষায় পাশ করার জন্য কিছু অঙ্ক বারবার করে পরীক্ষায় পাশ করে যায় কিন্তু অঙ্কের নম্বর কোনো সময় ভালো হয় না সেই ধরনের ছাত্র কি না প্রয়োজন হলে এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে আমি তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি এইভাবে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে আমি বুঝতে চেষ্টা করেছি আমাকে কোথা থেকে অঙ্ক বোঝানো শুরু করতে হবে যতক্ষণ না বুঝতে পেরেছি ততক্ষণ এইভাবে বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে খোঁজার চেষ্টা করে গেছি আমি প্রথমেই কোনো ছাত্রকে অঙ্ক বোঝানো শুরু করিনি কারণ আমার মনে হয় ছাত্রটা অঙ্কে কতটা দুর্বল সেটা জানা না থাকলে ছাত্রের মন থেকে অঙ্কের ভয় দূর করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না নতুন গৃহ শিক্ষকদের আমি বলবো কোনো নতুন ছাত্রকে অঙ্ক বোঝানোর আগে এই রকম বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করুন ছাত্রটি অঙ্কে কতটা দুর্বল ছাত্রটি অঙ্কে কতটা দুর্বল এটা বুঝে নেওয়া আমার মনে হয় নতুন অঙ্কের গৃহ শিক্ষকদের প্রথম কাজ এর পরের ভিডিওগুলোতে আমি যেভাবে অঙ্কে দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের অঙ্ক শিখিয়েছি 
ता बलार चेष्टा करब भलो लगले हमार चानलटी के सबस्क्राइब करते भूलें ना तो आज यही पर्यत ही था